പ്രൈസ് ലോഡ് ലോകം മുഴുവൻ ചിതറി പാർക്കുന്ന ദൈവദിനത്തോട് ഒരു മെസ്സേജ് പറയുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ ലൈവ് ഇടുന്നത് ദൈവജനം ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുവാനുള്ള ഒരു സമയമായിരിക്കുകയാണ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ദൈവജനത്തിന് മുമ്പിൽ ഒരു യാത്ര ഒരുക്കപ്പെടാൻ പോവുകയാണ് ആ ലോകത്തിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ സംഭവങ്ങളും അത് ഒരു വലിയ വാണിങ് നമുക്ക് തരികയാണെന്നുള്ള കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ഇസ്രയേൽ ജനം മിസ്രേമിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നതിൻ്റെ തലേ ദിവസം രാത്രിയിൽ വലിയൊരു ബാധ ദൈവം ആ രാജ്യത്തെ കഴിച്ചു എന്നാൽ ആ ബാധയും ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ കോവിഡ് നയൻറ്റീനും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് ആ ബാധ ഇസ്രയേൽ ജനത്തെ ബാധിച്ചില്ല കാരണം തലേ ദിവസം രാത്രിയിൽ അവർ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുകയായിരുന്നു അരകെട്ടിയും ചെരുപ്പിട്ടും വടി പിടിച്ചും അവർ യാത്രയ്ക്കായി തിടുക്കത്തിലായിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോഴുള്ള ഈ ബാധ വിശ്വാസിയെയും അവിശ്വാസിയെയും ഒരുപോലെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു അതിന് കാരണമുണ്ട് വിശ്വാസി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തികൾ ലോകത്തിൽ ആത്മീകമായി ഉറക്കത്തിലാണ് ആ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേപ്പിച്ച് അവരെ ഒരുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ബാധ വിശ്വാസിയെയും ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത് ലോകം വിശ്വാസികൾ കടന്നു ബ്ലേച്ഛതകൾ അശുദ്ധി ദ്രവ്യാഗ്രഹം പൊളിറ്റിക്സ് മുഴുവനും ജനത്തിൻ്റെ അകത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പിശാജ് ആത്മീകമായി ജനത്തെ മരണത്തിലേക്ക് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ വലിയ ബാധയിലൂടെ ദൈവ ജനത്തെ ഉണർത്താൻ വേണ്ടി ഈ ജനത്തെ സ്പർശിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ബാധ ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ അവിശ്വാസിയെ ഇത് ബാധിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം അവർക്കൊരു അടയാളമാണ് അവരെ ഒരുക്കാൻ വേണ്ടി അവരെ യേശുവിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ വേണ്ടി ദൈവമായിട്ടുള്ള വലിയ ബന്ധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ വേണ്ടി ദൈവം തമ്പുരാൻ അവർക്കൊരു അടയാളമായി ഈ ബാധ വെച്ചിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ദൈവദിനത്തിന് പുറപ്പെടുവാനുള്ള ഒരു സമയമായി കഴിഞ്ഞു ഇസ്രയേൽ ജനത്തിൻ്റെ ബാധയുടെ കഴിഞ്ഞ മഹാബാധ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം അവർക്ക് യാത്ര ചെയ്യേണ്ടി വന്നു വാക്തത്ത നാട്ടിലേക്കുള്ള യാത്ര ചെയ്യേണ്ടി വന്നു അതുപോലെ ദൈവജന ഈ ബാധ കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത വാക്തത്ത നാട്ടിലേക്കുള്ള ഒരു യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് നടത്തേണ്ടിയ സമയമായി എന്ന് വിശേഷാൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർപ്പിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഒരുക്കപ്പെടുവാനുള്ള അല്പ സമയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ പുറപ്പെടലിന് മുമ്പിൽ ഒരുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള അല്പ സമയം മാത്രമാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ബാക്കിയുള്ളത് എന്ന് നാം തിരിച്ചറിയേണ്ട ഒരു അവസാനത്തെ നാഴിക വന്നിരിക്കുകയാണ് ദൈവവനത്തിൽ നാം വായിക്കുന്ന നോഹയുടെ കാലം പോലെ മനുഷ്യപുത്രന്റെ കാലം വരുമെന്ന് യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞു നോഹയുടെ കാലം നൂറ്റി ഇരുപത് വർഷം നോഹ ശക്തിയായി പ്രസംഗിച്ചു എന്നാൽ ഒറ്റ മനുഷ്യര് പോലും നോഹയുടെ പ്രസംഗം കേട്ട് ആ പെട്ടകത്തിൽ കയറുവാൻ അവർ ഒരുക്കപ്പെട്ടില്ല പെട്ടകം പെട്ടെന്ന് യാത്ര തിരിക്കും എന്നാരും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല എല്ലാവരും അവരുടേതായ തിരക്കിൽ ബിസിയിൽ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു എന്നാൽ നോഹയും ആ കുടുംബവും എട്ട് പേർ ആ പെട്ടകത്തിൽ രക്ഷപ്പെട്ടു എന്നാൽ ദൈവം അതിൻ്റെ ഡോറ് പിടിച്ച് ഹോൾഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു അവസാന നിമിഷം വരെ ആരെങ്കിലും ഓടി വരുന്നവരെ കയറ്റുവാൻ വേണ്ടി പക്ഷെ ആരും വന്നില്ല എന്നാൽ നോഹയും കുടുംബവും മാത്രവും അതിനകത്ത് കയറി രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ബാധ അയച്ച് നമ്മളെ ഒരുക്കുക മാത്രമല്ല നോഹയുടെ പെട്ടകത്തിൻ്റെ ഡോറ് ദൈവം തമ്പുരാൻ പിടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ദൈവം തമ്പുരാൻ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ രക്ഷിക്കപ്പെടുവാനുള്ള മാനസാന്തരപ്പെടുവാനുള്ള അവസാനത്തെ ഡോറിൻ്റെ ഡോറ് വാതിൽ ദൈവം പിടിച്ച് ഹോൾഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ വിശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടി ഓടി വരുന്നവർ ദൈവത്തിങ്ങിലേക്ക് ഓടി വരുന്നവർ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കയറി രക്ഷപ്പെടുവാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളത് വളരെ ശക്തമായ ദൂതാണ് നോഹയുടെ കാലം പോലെ തന്നെ മനുഷ്യപുത്രൻ്റെ കാലത്തും സംഭവിക്കും ഒരു വലിയ ന്യായവിധി ആ പെട്ടകത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഈ യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെയുള്ള ആ രക്ഷയുടെ പെട്ടകത്തിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ജനം കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവജനം ഇവിടുന്ന് അത് യാത്ര പുറപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മധ്യാകാശത്തിൽ എടുക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ ന്യായവിധി ലോകത്തിൽ നടക്കാൻ പോവുകയാണ് അന്തിക്രിസ്തു വരുവാൻ വേണ്ടി സകല തയ്യാറെടുപ്പും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ അത് ഒരുക്കി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എത്രയും പെട്ടെന്ന് സവയ്ക്ക് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഒരു യാത്ര ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തു മറ്റൊരിക്കൽ പറഞ്ഞു ഉൽപ്പത്തി പത്തൊൻപതിൽ നാം വായിക്കുന്നു ലോത്തിൻ്റെ കാലം പോലെ തന്നെ മനുഷ്യോത്തരൻ
തനിക്ക് നീരോട്ടമുള്ള സ്ഥലം തിരഞ്ഞെടുത്തു മനോഹരമായ ഒരു സിറ്റിയിലേക്ക് പോയി താമസിച്ചു ക്രമേണ തൻ്റെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ മന്നത വന്നു ലോകം തൻ്റെ അകത്തേക്ക് കയറി പൊളിറ്റിക്സ് തൻ്റെ അകത്തേക്ക് കയറി സകല പാവവും നിറഞ്ഞ പട്ടണത്തിൽ ചെന്ന് പാർക്കുക മാത്രമല്ല ദൈവമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും തനിക്ക് നഷ്ടപ്പെടുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു വചനം പറയുന്നത് വലഞ്ഞു പോയ നീതിമാൻ എന്നാൽ ലോത്ത് ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചില്ല ഒരു അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തനിക്ക് ആ സിറ്റി വിടേണ്ടി വരുമെന്ന് അതുപോലെ ആരും പ്രതീക്ഷിക്കാതിരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് കർത്താവ് തൻ്റെ കാഹളം ധ്വനിക്കി ഒഴിപ്പിക്കുകയും ദൈവദിനത്തെ ചേർക്കുകയും ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഈ ദൂതന്മാർ ലോത്തിന്റെ ഭവനത്തിൽ കടന്നു വന്നതായി നമുക്കറിയാം ലോത്തിനെ അവർ ബന്ധപ്പെടുത്തി ലോത്ത് താമസിച്ചപ്പോൾ ദൂതന്മാർ അവരുടെ കൈക്ക് പിടിച്ച് വലിച്ച് അവരെ അടുത്ത പട്ടണത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുവാൻ ആ പാവം നിറഞ്ഞ പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നു ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ബാധ നമുക്ക് തരുന്ന വലിയൊരു ദൂത് ദൈവം നമ്മളെ വ്യക്തപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ദൈവം നമ്മുടെ കൈക്ക് പിടിച്ച് വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞ് നാം ആരും അറിയാതിരിക്കരുത് പാവം നിറഞ്ഞ ഈ പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് മ്ലേച്ച നിറഞ്ഞ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നിത്യതയിലേക്ക് പോകുവാനുള്ള യാത്രയുടെ തിടുക്കത്തിന്റെ അവസാന നിമിഷത്തിലേക്ക് ഞാനും നിങ്ങളും വന്നെത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം മറന്നു പോകരുത് ലോത്തിനോട് ദൂതന്മാർ പറഞ്ഞു നിനക്ക് ആരെങ്കിലും ഈ പട്ടണത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ നീ അവരോടും പോയി പറയണം ലോത്ത് തന്റെ മക്കൾക്ക് വിവാഹ നിശ്ചയം ചെയ്തിരുന്ന മരുമക്കളോട് എന്ന് പറഞ്ഞു പട്ടണം വിട്ടു പോകണം അവർ പറഞ്ഞു ജോക്ക് പറയുകയാണ് അതിന് കാരണമുണ്ട് സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ആത്മീയ അനുഭവം തനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി എല്ലാം ഒരു ജോക്ക് പോലെ തനിക്ക് മാറി അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ആ പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് ത രക്ഷപ്പെടേണ്ടതായ ന്യായവിധി വന്നത് അതുപോലെ എല്ലാ സീരിയസ്നെസ്സും ആത്മീയമായത് ഇല്ലാതെ വരുമ്പോൾ എല്ലാം ഒരു ജോക്കായി തോന്നുമ്പോൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആത്മീയമായി അതിൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ ഗൗരവത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുവാൻ ദിനത്തിന് കഴിയാതിരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കർത്താവിന് വരവുണ്ടാകും എന്നുള്ള കാര്യം നാം മറന്നു പോകരുത് ലോത്തിനോട് ദൂതന്മാർ പറഞ്ഞു പുറകോട്ട് നോക്കരുത് നിത്യ ജീവരക്ഷയ്ക്കായി നീ മുന്നോട്ട് ഓടുക അത് തന്നെയാണ് ദൈവത്തെ ഈ ദിവസങ്ങൾ നമ്മോട് പറയാനുള്ളത് പുറകോട്ട് നോക്കി നമ്മുടെ ജയപരാജയങ്ങളെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയും നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യാനുള്ള സമയമല്ലിത് നമുക്ക് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ മുന്നോട്ട് ഓടി നിത്യ ജീവന് വേണ്ടി ഓടാനുള്ള അവസാനത്തെ നിമിഷമാണ് തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നവർ ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കേണ്ടി വരും എന്നാൽ ഓടി രക്ഷപ്പെടുവാനുള്ള നിമിഷങ്ങളിൽ ഓടുവാൻ കഴിയുന്നവര് ദൈവം പറയുന്നത് തിരിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്യാതെ ഓടുവാൻ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ പാവം നിറഞ്ഞ പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് വിളച്ച നിറഞ്ഞ പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഓടി നിത്യ ജീവൻ പ്രാപിക്കുവാനായി കഴിയും യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞു ലോത്തിൻ്റെ കാലം പോലെ തന്നെ മനുഷ്യത്തിൻ്റെ കാലം വരും അത് മാത്രമല്ല യേശു ഒരിക്കൽ മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞു ലോത്തിൻ്റെ ഭാര്യയെ ഓർക്കണം നിങ്ങൾ ഓർത്തുകൊള്ളുവിൻ കാരണം പുറകോട്ട് നോക്കരുത് മുമ്പോട്ട് ഓടി രക്ഷപ്പെടുവാനുള്ള സമയത്തിലേക്ക് ദൈവസഭ വന്നിരിക്കുകയാണ് മത്തായിട്ട് സുവിശേഷം ഇരുപത്തി അഞ്ച് അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് കാണുന്നു മറ്റൊരു വേദഭാഗം ആ ആർക്കുളി ഉണ്ടാകുന്നു മണവാളൻ അർദ്ധരാത്രിക്ക് വരുന്നു പക്ഷെ ഒരുങ്ങിയിരുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് മണവാളനോടൂടെ പോയി എന്നാൽ ആ കൂട്ടത്തിൽ വേറൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ വളരെ റിലാക്സ് ചെയ്തു മണവാളൻ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉടനെ വരികയില്ല ഇതൊക്കെ എത്ര നാളുകൊണ്ട് നാം കേൾക്കുന്നു നമുക്ക് ഇനിയും സമയം ധാരാളമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ സാവകാശത്തിൽ ഇരുന്നു എന്നാൽ അവർ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് അർദ്ധരാത്രിയിൽ മണവാളൻ വന്നു ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നവർ പെട്ടെന്ന് മണവാളനോടുകൂടെ പോയി മറ്റുള്ളവർക്ക് ജീവിതത്തിൽ മുഴുവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു ചില ആളുകൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ പഠിപ്പിക്കുകയും പ്രസംഗിക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് സമയമുണ്ട് ഇതുപോലുള്ള ബാധകൾ പലതും കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടും സത്യമാണ് അവർ പറയുന്നതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ദൈവജനം അബദ്ധം പറ്റരുത് ചതിക്കപ്പെടരുത് ഏത് സമയവും മണവാളൻ വരും അർദ്ധരാത്രിക്കാണ് മണവാളൻ വരുന്നത് ആരും പ്രതീക്ഷിക്കാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് മണവാളന്റെ വരവ് എന്നാൽ ബുദ്ധിയുള്ള കന്യകമാരെ പോലെ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നവർ പെട്ടെന്ന് മണവാളിനോടെ പോകുവാൻ ഇടയായി തീരും നാം മണവാളൻ വന്നിട്ട് നാം എടുക്കപ്പെടാതെ ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അവസ്ഥകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ നാം വളരെ 
ഒരുക്കപ്പെടേണ്ടിയ സമയം മണവാളന്റെ വരവിന് വേണ്ടി ഉണർന്നിരിക്കേണ്ടിയ സമയം ഏത് സമയവും അതിന് ജാഗരൂപരായിരിക്കണമെന്നുള്ളത് ദൈവവചനം നമ്മോട് പറയുന്നു ഒരിക്കൽ യേശു ക്രിസ്തു ഇതിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ ശിഷ്യന്മാർ മത്തായി സൂചന ഇരുപത്തിനാലിന് വായിക്കുന്നു ശിഷ്യന്മാർ യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് അവനോട് അവസാന നാളിനെ കുറിച്ചുള്ള അടയാളങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു അവരോട് പറയുന്നുണ്ട് സഭയുടെ ഉത്പ്രാവണത്തിന് സമയമായി സഭ എടുക്കപ്പെടുവാനുള്ള ചില അടയാളങ്ങൾ യേശു ക്രിസ്തു അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു ക്ഷാമവും ഭൂകമ്പവും മഹാമാരിയും അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംഭവിക്കും യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞു ഇത് അവസാനമല്ല ഈറ്റ് നോവിന്റെ ആരംഭമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് സമയത്തും കർത്താവ് വരുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇത് ആരംഭം മാത്രമാണെന്നാണ് എന്നാൽ അതിൽ പറയുന്ന പല അടയാളങ്ങളും അതിന്റെ ക്ലൈമാക്സിൽ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ദൈവസഭ ഇവിടുന്ന് ചേർക്കപ്പെടുവാൻ ഇടയായിത്തീരും ദൈവസഭ ചേർക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് സൂര്യൻ ഇരുണ്ടു പോവുകയും ചന്ദ്രൻ പ്രകാശം തരാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ യേശു ക്രിസ്തു പറയുന്നത് എന്നാൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന വലിയ അടയാളങ്ങളുടെ ഒരു ചെറിയ സൂചന ഒരു പ്രീവ്യൂ മാത്രമാണ് സഭ എടുക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പേ നടക്കുന്നത് ഈ ബാധയും ഭൂകമ്പവും ക്ഷാമവും നമ്മോൾ ഒരു കാര്യം വിളിച്ചു പറയുന്നു മണവാളൻ വരാൻ സമയമായി തല പൊക്കി നോക്കുക സമയം ഒരുങ്ങുക ആ വലിയ ദൂത ദൈവം തമ്പുരാൻ നമുക്ക് കൈമാറുകയാണ് ആ വചനത്തിലൂടെ ചില ആളുകൾ പറയും ഇത് ആ ബാധ പെട്ടെന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറും നമുക്ക് സ്വസ്ഥത ഉണ്ടാകും അത് സത്യമായ കാര്യമാണ് അല്പ ആശ്വാസം ഈ ബാധയിൽ നിന്ന് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും എല്ലാ രാജ്യങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാവും അതിനുവേണ്ടി ദൈവസഭകൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വ്യക്തികൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അത് നാം നോക്കി പാർക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷെ ഇത് ഒരവസാനമല്ല ഈ എല്ലാം അവസാനിക്കുമെന്ന് നാം പ്രതീക്ഷിക്കരുത് ഇനിയും മഹാമാരി ഉണ്ടാകും ഇനിയും പ്ലേഗ് ഉണ്ടാകും ഇനിയും ക്ഷാമം ഉണ്ടാകും ഇനിയും വലിയ സൈക്കിളും ഉണ്ടാകും ഇനിയും ജലപ്രളയം ഉണ്ടാകും ഇനിയും വലിയ ക്യൂ ഉണ്ടാകും ഇനിയും യാത്ര മുടങ്ങും അത് മാത്രമല്ല മാർക്കറ്റുകളിൽ വലിയ ക്ഷാമം വരികയും വലിയ ലൈനിൽ ക്യൂ നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഇനി നാം കാണാൻ പോവുകയാണ് ദൈവജനം അതിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കേണ്ടി വരും വലിയ ആപത്തുകൾ ഇനിയും നാം കാണേണ്ടി വരും എന്നാൽ അതെല്ലാം കാണുമ്പോൾ ഒരു വിശുദ്ധൻ ഒരു ദൈവവൈതൽ തല ഉയർത്തി യാത്രക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കപ്പെടണം ചൈനയിലും യൂറോപ്പിലും അമേരിക്കയിലും ഇറ്റലിയിലും മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലും ഒക്കെ തന്നെ ശക്തമായ ഭൂകമ്പങ്ങൾ വരും വലിയ കൊടുങ്കാറ്റുകൾ വരും കേരളം ഉൾപ്പെടെ വലിയ പ്രളയങ്ങൾ കൊടുങ്കാറ്റുകൾ ഒക്കെ ആഞ്ഞടിക്കാൻ പോകുന്ന ദിവസങ്ങളാണ് വലിയ ദൂത് അതിന് പുറകിൽ ദൈവം പറയാൻ പോവുകയാണ് സഭ ഒരുക്കപ്പെടുക ഒരുക്കപ്പെടുക സർദീസിലുള്ള സഭയോട് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം മൂന്നിൽ നാം വായിക്കുന്നു സർദീസിൽ ഒരു കൂട്ടം വിശുദ്ധന്മാരുണ്ട് അവര് അവര് വസ്ത്രം മലിനപ്പെടാതെ സൂക്ഷിച്ച ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ അവര് ദൈവജ ദൈവത്തോടു കൂടെ എടുക്കപ്പെടും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും സഭ ഉറങ്ങുകയാണെങ്കിലും ജീവിത വസ്ത്രം മാലിന്യപ്പെടാതെ ഉണർന്നിരിക്കുന്ന ചില വിശുദ്ധന്മാര് ചില ആളുകളുണ്ട് അവർ നിശ്ചയമായി കർത്താവിന്റെ വരവെങ്കിൽ എടുക്കപ്പെടുമെന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർത്തുകൊള്ളുക അതുകൊണ്ട് ചാകാറായ ശേഷിപ്പുകളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുവാൻ പേര് മാത്രമല്ല ജീവനുണ്ടെന്നുള്ള പേര് മാത്രമല്ല അകത്തുള്ള ആത്മീയ മരണത്തിൽ നിന്ന് നാം ഒഴിഞ്ഞു മാറി നിത്യ ജീവൻ പ്രാപിക്കുവാനുള്ള ആ വലിയ ആവേശം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ദൈവസഭയ്ക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അത് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ വലിയ പ്രയാസങ്ങൾ ഇനിയും ഭൂലോകം മുഴുവനും ഉണ്ടാകും ചൈനയുമായി ലോകരാജ്യങ്ങൾ വലിയ വാറിന്റെ വക്കിൽ വരും അത് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ ചിലത് ചൈനയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും എങ്കിലും അമേരിക്കയും ബ്രിട്ടനും മറ്റു രാജ്യങ്ങളും ഒക്കെ അത് വാറിന് വേണ്ടിയുള്ള ആഹ്വാനവുമായി മുന്നോട്ട് വരും എന്നാൽ അത് അതി കഠിനമായി വരുന്നതിന് മുമ്പ് ദൈവജനത്തിന് ഇവിടുന്ന് പുറപ്പെടുവാനുള്ള സമയമായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണെന്നുള്ള കാര്യം നാം മറന്നു പോകരുത് ഒരു ചൈനക്കാരനെ മാർക്കറ്റിൽ കണ്ടാൽ പബ്ലിക് പ്ലേസിൽ കണ്ടാൽ മറ്റു രാജ്യക്കാർ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കെതിരെ വലിയ കലാപങ്ങൾ അടിച്ചു വിടുന്നത് പോലെ വലിയ സംഭവങ്ങൾ ലോകത്തിൽ നടക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇന്ന് വരെ ആരും കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത രോഗങ്ങളും ഇന്ന് വരെ ആർക്കും പരിഹരിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിഷയങ്ങളും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇനിയുമുണ്ട് 
പക്ഷെ വലിയൊരു ആശ്വാസം ദൈവസഭയ്ക്കുണ്ട് അത് അതിൻ്റെ ശക്തമായ നിലയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അർദ്ധരാത്രിയിൽ മണവാളൻ വരും വലിയ ഇരുട്ടുള്ളപ്പോൾ ഇനി മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയത്തില്ലെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പ്രഭാതത്തിന് വേണ്ടി നോക്കിയിരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളപ്പോൾ വലിയ ആർപ്പ് വിളി ഉണ്ടാകുന്നത് പോലെ ദൈവസഭ ഇവിടുന്ന് എടുക്കപ്പെടുവാൻ പോവുകയാണ് എസക്കിയൽ പ്രവചന ഏഴാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഏഴിൽ നാം വായിക്കുന്ന ഒരു വാക്യമുണ്ട് രാജാവ് ദുഃഖിക്കും പ്രഭുക്കന്മാർ സ്തംഭിക്കും സാധാരണ ജനത്തിൻ്റെ കൈകൾ വിറയ്ക്കും എന്നാൽ മഹാരാജാവ് ന്യായവിധി നടത്തുവാൻ ന്യായമായിട്ട് അവൻ പുറപ്പെട്ടു വരുവാൻ സമയമായി അതെ പ്രസിഡന്റന്മാരും പ്രൈം മിനിസ്റ്റർമാരും ക്യാബിനറ്റ്സും സെനറ്റേഴ്സും എല്ലാം വിറയ്ക്കുന്ന കാലം സ്തംഭിക്കുന്ന സമയം എന്തു ചെയ്യണം എന്നറിയാൻ കഴിയാതെ അന്തം വിട്ടു നിൽക്കുന്ന സമയം ലോകത്ത് നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ കണ്ട് ജനം സ്തംഭിക്കും അവരുടെ കൈകൾ വിറയ്ക്കും ഹാർട്ട് അറ്റാക്കുകളുടെ നിരക്കുകൾ വർദ്ധിക്കും ജനം എന്തു ചെയ്യണം എന്നറിയാതിരിക്കുമ്പോൾ മഹാരാജാവ് ന്യായവിധിയുമായി ന്യായം പോലെ പ്രവർത്തിക്കത്തക്കവണ്ണം അവൻ പുറപ്പെടുമെന്ന് സഖ്യയിൽ പറയുന്നു അത് നമ്മുടെ മഹാരാജാവ് പുറപ്പെടു പുറപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് വിശുദ്ധന്മാർ ഇവിടുന്ന് എടുക്കപ്പെടും അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയുവാനുള്ളത് ദൈവജനം ഒരുക്കപ്പെടേണ്ടിയ സമയമാണ് ഉണരപ്പെടേണ്ട സമയമാണ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആർപ്പുളി ഉണ്ടാകും ദൈവമായ കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ